，这边倒是来了两条超大的波皮呀、啊！哦，后面还有一条，这样子来了三条啊！ Hello， 大家好，我是脑仔豹哥，现在是准备拉我们这一趟外海的第三个网啊。第三个网是由小网跟大网混合在一起的一个网啊。前部分的小网比较多，然后后部分基本都是大网了。原本还是想过来补小波皮，所以带了小网。不过看了这一趟的小波皮，突然有点防匪了，还不如带多一点大网的好吧？好像也是没有多少小波皮可以补啊。前面两个才上了一点。不知道是我们放网的位置不对，还是说今天围岛放网的这个小岛没有小波皮呢？不过也要看一下前半段这里有没有小波皮上来吧。毕竟岛的每一个方向上来的鱼货也都不一样，说不定这个网就有小波皮上来呢。好了，这个网也慢慢拉上来了，希望接下来是鱼货多多吧。这也是今天放网捕鱼的倒数第二个网。这一个网拉完之后，海里面就剩下一个纯大网了。先上来一条十九公啊，这个网的第一条鱼货。像我们这种网捕到的十九公还是比较少了，毕竟它长在石头缝里面又比较小条。小针雕也来一条啊，最近的小针雕就不多了。第一个网才捕到一条小针雕，第二个网也是捕到了几条而已啊，说明季节慢慢过去了，不像上一次的外海捕一次能捕到个三十斤左右的小针雕，每个季节多的鱼货也不一样。又来一条小针雕啊！说它不一样，它又连续的来，太不给面子了。这个季节应该是黄鸡比较多、啊，小波皮可能是前段时间气温比较热才会比较多。最近的气温又变冷了，所以感觉就没有什么小波皮出来了。不过应该等天气再暖和一些，小波皮就会越来越多了。早知道就不带这么多小网了，把十片小网换成大网就行了。下一次看气温回升了，还是继续这么冷的话，就看怎么办吧。气温有回升的话，就依然带小网啊；气温没回升的话，就要换成大网才行。不过休渔期也是快到了，这样放来放去也是挺麻烦的。毕竟下个月就休渔期了，休渔期一到我也就不出海放网捕鱼了。英哥鱼来一条啊，上一个网就捕到了几条英哥鱼，这个网的第一条。最近的英哥鱼养活起来的价格会高一点呢、啊，一定可以卖到四十块钱左右。但是如果挂掉了，就要便宜个十块钱左右。倒没想到这个网的小针雕还挺多的呀，小针雕比较便宜啊，上一次一斤才卖个二十块钱，数量那么多才卖几百块。观赏鱼来一条啊，蓝色观赏还挺漂亮的。观赏鱼的话，我们就不要了，把它放回海里面去就行。这个网还是有几条这种小针雕过来呀、啊，海星也拉上来一个啊，不过最近拉上来海星也是偏少啊，不过这海星也是没人要，也不值钱，所以海星跟光赏一样，都是丢回海里面去的。来了条黄鸡，还挺大条的。第一个网的黄鸡就比较多，第二个网黄鸡才上来了一两条而已。又来一条鹰哥鱼。感觉鹰哥鱼也是开始多起来了。上一次外海也没见几条鹰哥鱼呢。小波皮也是终于来了啊！这个网的第一条，这个小岛的旁边小波皮是真的少。听说别人一次还捕到了十来斤、二十斤左右的小波皮鱼呢。而且渔网还没有我们多，却捕到那么多。我们这么多的渔网就捕不到几条小波皮鱼啊！黄鸡倒是来了挺多的了。比小剥皮还多，你看这边又来一条黄鸡，果然黄鸡的季节也是要到了，还是黄鸡啊，拉上来一条，这边又来一条，解完一条又来一条，这边倒是来了两条超大的剥皮呀、啊，哦，后面还有一条，这样子来了三条啊，好像也是很久没有捕到大剥皮了吧。哟、哦，大针雕也来一条啊，这是到达了大网的位置了吗？连续的来大货呀，不过是刚刚的那几条大波比较大条啊，一条要三斤左右的。这一条针雕应该也就一斤出头而已啊，不算大，但是价格要比小针雕要好卖的多了。大针雕就养活起来呀、啊，养活着的价格会高一点的，养活着的可以卖到五十几块钱呢、啊，过掉了才四十五。
但是黄鸡养活这根挂掉的价格就差不多，除非是那种做刺身的大黄鸡。上完大针雕，就来小针雕，跟上一个网差不多的感觉。刚解完一条，又来一条。小针雕不用来那么多的，来点小剥皮就行了。要是小针雕不多的，等回去的话就每人分几条小针雕就行。再来一条观赏鱼啊，这种观赏鱼看起来是挺漂亮的哦。其实像这种浅海的本港黄鸡也是挺好吃的。有一条鱼是卡在轮骨的另一边呢，要把它先拿出来。再来一条小剥皮鱼啊。鱼来了一条老虎鱼哦，这条不是十九公啊，是一条老虎鱼，红色老虎鱼啊，有的地方也把它叫做石虫鱼，肉质跟十九公有点像，但是长得比十九公要丑啊，而且价格也比十九公高很多。十六枚，十六枚，好像是今天的第一条十六枚吧，十六枚还不错啊，十六枚长不大条啊，像这样子已经算是比较大条了，这么大的已经要五六十块钱了。十六枚是挺好吃的，我就比较喜欢吃十六枚啊。这一个网跟第一个网应该是差不多，属于这种黄鸡比较多的。现在的黄鸡是刚过来啊，还不算特别的肥，清蒸一下挺好吃的。有一些一条两斤以上那种黄鸡拿来做刺身，就是味道不错。早的时候那种大剥皮拿来做刺身，味道也是不错。小剥皮就不知道适不适合刺身了。但是太小条肉不多、啊，今天补上来的应该也不少啊。这条是不是已经挂掉了呀？挂掉了的话就没有养活针那么值钱了、啊，便宜个十块钱左右。这一罐还是不错的啊，连续的有鱼货上来的。三个网应该这一个网的鱼货算是最多的了。但是大网的时候好像也没拉几条大货上来吧？虽然有三条大波皮鱼啊。大针雕也没来几条，小针雕倒是来了挺多，不像上一次外海捕鱼的大王那么丰收了。不过怎么说呢，总体的鱼货还算是可以的吧。三条大波皮估计就要八斤左右了，加上一条大针雕。大波皮也是养活是价格才高一点的，而现在的大波皮养活是什么价格我也不知道。以前卖的话，养活是的大波皮已经要四十几块钱，现在数量少了，不知道价格会不会深一点。以前的大波皮数量比较多，估计也是季节还没到。这一个网倒是也拉上了好多个这种大海星了，好讨厌上这种海星。缠得比较乱，又能解出网的，关键它还不值钱啊！刚解完一个大个了，这边又来一个小个的，这海星是真讨厌。连刺豚鱼也来一个，好像也是今天的第一个刺豚鱼吧？前面的两个网也没有刺豚鱼啊，连续要来一些乱七八糟的东西，连海水看起来都好像不是很满意的样子。该来大货的吧，好歹也是有大网的网啊。呀、yeah, ，好像是挂底了，好难拉上来呀、啊！僵持住了，看来船速要加快一点，开前面一点才能把网拉上来了。毕竟是在小岛的旁边嘛，挂底也是很正常的。一挂底啊，网就容易给挂破掉，这样损失的成本就增大一些了。网又要带回去缝缝补补了，却又拉不上来什么比较好的东西。来几条黄鸡倒是还可以的、啊，毕竟现在这种黄鸡卖给鱼排一斤也是要四十块钱左右的。黄鸡别看它挺普通的，但是味道还是挺不错啊。而且黄鸡是不管清蒸红烧，味道都还行。这边连续来了三四条啊，像这几条本港的黄鸡也不算小条了，一条七八两吧。剩下是最后的十小片渔网啦，拉完这个网也就结束了。这样海里围就剩下一个大网了。这十小片网基本都是大网啊，看能上什么大货。这里还上来一只小螃蟹啊，这种不知道是什么螃蟹，面包蟹吗？果然还是大网好一点的吧，开始来大货了。这不，立马上来一条大针雕，看起来是挺大条的吧？这条应该要两斤多到三斤左右的规格啊。像这一种规格的针雕拿来刺身，味道都挺不错。
现在的黄鸡数量也是真的多，大小条都有。然后又是来往一条大针雕，就来一条小针雕。今天都一直进入这样的节奏啊！呀，连间也来一条啊！这条连间看起来是挺大条的吧？应该也是要一斤多，接近两斤的规格。不过连煎肉质比较粗糙啊，吃起来就不怎么好吃。拿来腌制一下，再香煎味道就可以。话说大王能不能来点大条一些的针雕啊？这种半斤左右应该不算大条的鱼货吧？鱼货也不算多呀，就黄鸡来的比较多条而已。你看这黄鸡看起来就不错吧，亮晶晶的，拿来简单的清蒸一下绝对好吃啊。都不用太多复杂的步骤，感觉现在的潮水也是越来越快了，要加快点速度拉网了。毕竟拉完网还要重新把拉上的网放下去呢，要不然后面的潮水太快也不好放网，拉网就更别说了，比较难拉，还把网卷得这么乱。先把整个网给拉上来先，然后再把网给整理一下。这里大概有是一两片渔网吧，堆成这么乱，渔货也没有几条上来。除了一些黄鸡，也看不到其他的什么鱼货啊！看来今天的大网也是不怎么好使啊！太乱了，太乱了！把网面上这些鱼货先解除啊，然后要整理一下，这样就有点浪费时间了啊！而且现在的潮水是越来越快，这样子的话，这个网就先不放下去了，先把下一个网拉完先，这样时间才来得及。等拉完网再放网也行。用了十几分钟啊，终于把这个网给整理完了。然后就把鱼货拿去冰箱那边保鲜了。除了几条大货，拉上来的鱼货也不多。但是目前来说，这一个网就要比前面的两个网要好一些了。总体上的收获来说吧，价值的话也就几百块钱到一千块钱左右，差不多。毕竟有几条大针雕，再加几条大波皮鱼的，就这几条就值好几百块钱了。鱼货也分拣完了啊，把这个甲板冲洗一下，然后就过去拉下一个网了。好了，这个视频就先分享到这里吧。下一个网的视频就下一期再分享给大家看，也谢谢大家观看。我是拿到的彪哥，也请大家给我点点关注，观看下一期的精彩外海捕鱼视频哦。